Virksomhedspræsentation, kundereferencer og support. Webvideoer kan bruges til et hav af forskellige ting. Men hvilke videoformater gør sig særlig godt i forbindelse med søgemaskineoptimering? Når man snakker søgemaskineoptimering, er det meget svært at undgå også at komme til at snakke om links og sociale delinger. Og vil du bruge dine videoer til at skaffe backlinks og få dine besøgende til at omtale dig på Google+, Twitter og Facebook, så er der særligt én ting, du skal vide mærke i, nemlig at videoer, hvor du hjælper dine besøgende, som oftest klarer sig bedre end videoer, hvor du kun reklamerer for dig og din virksomhed. Tag derfor salgskasketten af for en stund og sæt dig ind i dine kunders behov. Hvilke problemer sidder de med? Hvilken information søger de? Og hvordan kan du hjælpe dine kunder? For at undgå, at den her video skal blive alt for fluffy, så lad os tage fat i et enkelt eksempel. Her går jeg ind på Google og skriver maling af køkkenlover. Og når jeg her, når jeg scroller lidt ned, vil du kunne se, at Silvan dukker op med et resultat. Videoen her peger ind mod YouTube, men kunne lige så godt have peget ind mod Silvans eget hjemmeside. Her kunne de have lavet en specifik underside målrettet maling af køkkenlover, hvor de for eksempel kunne lave links til deres produkter, som indgår i videoen. Derved vil Silvan ved at hjælpe deres besøgende relativt let kunne konvertere nogle rigtige kunder i sidste ende. Hvis ikke lige du har et byggemarked, som du er ude og lave videoer og søgemaskineoptimering for, vil jeg her komme med en række andre idéer til videoer, som vil være rigtig nyttige over for de besøgende. Det er ikke altid, du er lige så heldig som Silvan, og dermed kan have en underside, der både kan tiltrække naturlige likes og naturlige links, samtidig med, at man kan sælge noget direkte til kunderne. I så fald er det ofte nødvendigt at lave separate videoer, til henholdsvis at generere salg og til at få likes og links ind. Nå, men lad os kigge lidt nærmere på nogle andre eksempler. Er du eksempelvis advokat eller lever på en anden måde af at sælge din viden, vil det være en oplagt idé at gå ud og lave en brevkasse. Dermed vil du få svar ind, som du ved folk er på jagt efter. Har du eksempelvis i stedet en webshop, så prøv at sætte dig ind i, hvilke øh, Ting, der går forud for, at din kunde træffer et valg og køber enten nogle varer hos dig eller din konkurrent. Sælger du eksempelvis overvågningsudstyr, så lav nogle fede videoguides, hvor du fortæller, hvad man skal tænke over, når man køber videoudstyr ind. Hvad skal man gøre for, at man er sikret bedst muligt? Hvor skal man placere sine videokameraer for at fange 20'erne bedst og for at undgå, at 20'erne sabotere dem, eksempelvis. En helt anden boldgade øh, kunne være sådan noget som, hvis du var ude eller har en webshop, hvor du sælger robotgræslåmaskiner. I stedet for udelukkende at fokusere på at sælge de her øh, robotgræslåmaskiner og lave videoer om dem, kunne du lave øh, videoer om helt gammeldags almindelige benzin- og elgræslåmaskiner. Hvordan vedligeholder man dem her? Det kan godt være, at de her videoer ikke skaber øh, salg lige med det samme, men den dag, som øh, brugerne af en gammel græslovmaskine skal ud og have en ny græslovmaskine, vil de måske have dig i baghovedet i og med, at du i mellemtiden har hvad skal man sige, opnået en øh, ekspertstatus inden for din branche. Øh, og så sidst men ikke mindst, så øh, er det en rigtig god vej, øh, vej at få nogle relevante links og likes inden vores. Øh, fordi om du sælger robotgræslåmaskiner, det har jo øh, på sin vis stadig noget at gøre med øh, helt almindelige græslåmaskiner. Øh, til slut lige et øh, helt andet eksempel. Øh, har du en, hvad skal vi sige, en offline butik, en fysisk butik, øh, så kan det også være vi, øh, vigtigt at øh, gå i gang med videoer. Det er ikke kun øh, forbeholdt øh, virksomheder, som sælger via nettet. Øh. Er du eksempelvis slagter, så vil du øh, kunne gå ud og lave nogle videoer, hvor du for eksempel viser, hvordan man sliber sin kniv ordentligt, sådan, så den altid er skarp, når man skal stå og skære kød ud. Eller det kunne være en video, hvor du viser, hvordan man øh, pusser en mørbre. Øhm, igen opbygger du noget troværdighed, øh, og du opbygger en vis form for øh, ekspertstatus. Og det kan være, at du får gode links ind fra madblogs eller andre relevante sites på nettet, og det er jo noget, der er med til at styrke din hjemmeside, i og med at du får noget relevant linkjuice indenbords.
Jeg håber meget, at du har lært noget af den her video. Du kan altid se mit fulde blogindlæg, hvor jeg snakker meget mere om videoseo. Hvis du er på YouTube, så ligger der et link lige hernede under, og hvis du allerede er inde og læser artiklen, så kan du passende læse den færdigt.